பயிலுவோம் இயந்திர இயல் பழகு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழகு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மெக் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்று சிஇ சிக்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் சிஇ எயிட் த்ரீ நைன் ஃபோர் ஃபுலிட் மெக்கானிக்ஸ் அண்ட் மிஷினரி இதில் செகண்ட் யூனிட் ஃப்ளோ த்ரூ சர்க்குலர் கான்டிட்ஸ் மாடியூல் டூ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் டூ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோரை ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷனாக கேட்டிருக்கேன் எக்ஸ்பிளைன் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் இன் டர்புலன்ட் ஃப்ளோ ஒரு பைப்பில் டர்புலன்ட் ஃப்ளோ ஃப்ளோ ஆகும்போது அதனுடைய ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கும் அது எப்படி இருக்கும் அதனுடைய ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது தான் இந்த மாடியூல் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் இன் டர்புலன்ட் ஃப்ளோ இந்த ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் டர்புலன்ட் ஃப்ளோ இந்த டயக்ராம்லாம் பார்க்குறதுக்கு முன்னால் இந்த ரெண்டு இதையும் பார்த்துருக்கோம் லெமினார் ஃப்ளோவில் பார்த்தீங்கன்னா பைப்புடைய சர்ஃபேஸ் க்ரீன் கலரில் கொடுத்துருக்கிறது இதில் ஃப்ளோ ஆகிக்கிட்டு இருக்கு இதில் முதல்ல கீழே இந்த இதில் படும்போது கொஞ்சம் அதன் அதனுடைய வெலாசிட்டி குறையுது ஏன் இது வெலாசிட்டி இங்கே வந்து ஜீரோவாக இருக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே போகுது ஷேரிங் ஸ்ட்ரெஸ்னால தான் இது வெலாசிட்டி வந்து வாழ்க்கை பக்கத்தில் ரொம்ப குறையாக இருக்குது ஷேரிங் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து இங்கே அதிகமாக இருக்குது போக போக அது குறைஞ்சி கடைசியில் இங்கே வந்து ரொம்ப குறைஞ்சிருது அதனுடைய வெலாசிட்டி இங்கே நல்லாவே கூடிடுது இப்போ இந்த இதில் போட்டிருக்கிறது வந்து வெலாசிட்டி உடைய ப்ரொஃபைல் தான் டியு டிவைடட் பை டிஒய் ஆனால் டர்புலன்ட் ஃப்ளோவில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து இம்மிடியேட்டாக அப்படியே நகல ஆரம்பிச்சிருது இங்கே வந்து ரொம்ப தூரத்துக்கே அது ஏறக்குறைய இந்த சர்ஃபேஸ்லேயே இருந்து வெலாசிட்டி வந்து ரொம்ப குறையா இருக்கு பிறகு தான் அது ஷார்ப்பாக அதனுடைய வெலாசிட்டி கூடுது இந்த தான் வந்து பவுண்ட்ரி லேயர்னு சொல்கிறது இந்த பவுண்ட்ரி லேயர் வரையிலும் அது வந்து ரொம்ப குறையாவே அதனுடைய வெலாசிட்டி இருக்குது இதில் வந்து டி யூ டேஷ் டேஷ் மேலே போட்டிருக்கு டிவைடட் பை டிஒய் இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஒய் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக இது முதல்ல ஸ்லோவாக தான் இன்க்ரீஸ் ஆகி பிறகு தான் குயிக்காக இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதுதான் இந்த லெமினார் ஃப்ளோருக்கும் டர்புலன்ட் ஃப்ளோவுக்கு இருக்கிற மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ இந்த இதில் பார்ப்போம் ஃபார் ஏ விஸ்கஸ் ஃப்ளோ விஸ்கஸ் ஃப்ளோன்னு என்னப்பா லெமினார் ஃப்ளோ ஷேர் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் கிவன் பை டவ் வி சிக்கல் டு மியூ இன்டு டியு டிவைடட் பை டிஒய் இந்த இது வந்து எதுல இருந்து வந்தது இது நியூட்டன்ஸ் விஸ்காசிட்டி லால இருந்து வந்தது இந்த இதுல நமக்கு எல்லாம் தெரியும் மியூங்கிறது என்னது இது வந்து டைனமிக் விஸ்காசிட்டி டியூங்கிறது வந்து வெலாசிட்டி டிஒய்ங்கிறது இந்த வால்ல இருந்து இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் ஃபார் டர்புலன்ட் ஃப்ளோ ஷேர் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் டவ் டி இங்க டவ் வி இது டவ் டி இங்க வந்து மியூ இது நியூ டி யு பார் டிவைடட் பை டிஒய் வேர் டவ் டி இஸ் ஷேர் ஸ்ட்ரெஸ் டியூ டு டர்புலன்ஸ் டர்புலன்ஸ்ல இருக்கிற ஷேர் ஸ்ட்ரெஸ் இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இதே ஃபார்முலா இங்க மியூ இருக்கிறாப்ல இதுல வந்து நியூ இருக்குது எடி விஸ்காசிட்டி அதே மாதிரி டி யு பார் டிவைடட் பை டி ஒய் வந்து ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி அட் யு டிஸ்டன்ஸ் ஒய் ஃப்ரம் பவுண்ட்ரி இந்த பவுண்ட்ரி லைன்ல இருந்து இது எவ்வளவு தூரத்துல இருக்குன்னு பார்க்கணும் யூ இந்த டிஸ்டன்ஸ் யூ டேஷ் இன் கேஸ் ஆஃப் டர்புலன்ஸ் ஃப்ளோ இந்த டோட்டல் ஷேர் ஸ்ட்ரெஸ் அட் எனி பாயிண்ட் இஸ் த சம் ஆஃப் விஸ்கஸ் ஷேர் ஸ்ட்ரெஸ் பிளஸ் டர்புலன்ஸ் ஷேர் ஸ்ட்ரெஸ் இப்ப இந்த டர்புலன்ட் ஃப்ளோல இந்த இடத்துல இருக்கிற ஷேர் ஸ்ட்ரெஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னு இது ரெண்டு இதோடைய கூட்டுத்தொகை ஒன்று வந்து லெமினார் ஃப்ளோவில் இருக்கிற ஷேர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸையும் கூட்டணும் டர்புலன்ட் ஃப்ளோவில் இருக்கிற ஷேர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸையும் கூட்டினா தான் இந்த இடத்துக்கான இது கிடைக்கும் அதுதான் இங்கே போட்டிருக்கு இன் கேஸ் ஆஃப் டர்புலன்ஸ் ஃப்ளோ இந்த டோட்டல் ஷேர் ஸ்ட்ரெஸ் அட் எனி பாயிண்ட் எனி பாயிண்ட் இங்கே ஒரு பாயிண்ட்டில் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா இஸ் த சம் ஆஃப் விஸ்கஸ் ஷேர் ஸ்ட்ரெஸ் விஸ்கஸ்னா என்னன்னு சொன்னேன் லெமினார் ஃப்ளோ ஷேர் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் டர்புலன்ட் ஷேர் ஸ்ட்ரெஸ் இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவில் இருக்கிறதையும் நம்ம கூட்டணும் அதுதான் டவ் சிக்கல் டு டவ் வி பிளஸ் டவ் டி தட் இஸ் நியூ டியூ டிவைடட் பை டிஒய் பிளஸ் நியூ டியு பார் டிவைடட் பை டிஒய் கோயபிஷியன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் சியர் ஸ்ட்ரெஸ் இந்த எஃப் வந்து நம்ம என்ன சொன்னோம் ஃப்ரிக்ஷன் ஃபேக்டர்னு சொன்னோம் இந்த ஃப்ரிக்ஷன் ஃபேக்டரை நிச்சயமாக இந்த ஃப்ரிக்ஷன் ஃபேக்டர் வந்து இதில் பெரிய ஒரு ரோல் பிளே பண்ணுது அந்த ஃப்ரிக்ஷன் ஃபேக்டரை நம்ம ஷேர் ஸ்ட்ரெஸ்ல இருந்து கண்டுபிடிக்கிறதா இருந்தால் டூ டவு ஜீரோ டிவைடட் பை ரோ வி ஸ்கொயர் இந்த இதுக்கான டெரிவேஷன்
இதுவும் நம்ம ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக இன்னைக்கு கால்குலேஷன்ஸில் யூஸ் பண்ண போகிறோம் முக்கியமாக இதில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட வேண்டியது டர்புலன்ஸ் ஃப்ளோவாக இருந்தால் அதிக தூரத்துக்கு வந்து அதனுடைய வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகவே இல்லை அதனுடைய வெலாசிட்டி ரொம்ப ரொம்ப குறையா இருக்கு அதுக்கு பிறகு தான் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதே மாதிரி டர்புலன்ஸ் ஃப்ளோவாக இருந்தால் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து லெமினார் ஃப்ளோ ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸையும் கூட்டணும் டர்புலன்ட் ஃப்ளோ ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸையும் கூட்டணும் இந்த ரெண்டையினுடைய கூட்டுத்தொகை தான் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் அட் எனி பாயிண்ட் இன் டர்புலன்ஸ் ஃப்ளோ டர்புலன்ஸ் ஃப்ளோவில் எனி பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் ரெண்டையும் கூட்டணும் என்னுடைய சேனல் வந்து ஏயு மெக் இன் தமிழ் இதுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு பெல் சிம்பலும் வரும் அந்த பெல் சிம்பிளை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரிமைண்டர்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த ரிமைண்டர்ஸ் மூலமாக வரிசை என்னுடைய மாடியில் படிச்சுக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிலபஸ் முழுவதுமே நீங்கள் வரிசைப்படி படிச்சுக்கிட்டே வர்றாப்பில் அர்த்தமாகி முழுவதுமே படித்து முடிச்சிருவீங்க அஞ்சு யூனிட்டும் படித்து முடிச்சிருவீங்க அதனால் நீங்கள் கான்ஃபிடென்ட்டாக உங்களுடைய எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணி நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணியே பாஸ் பண்ணலாம் ஓகே சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ